Окей, okay, всем привет, меня зовут Гульжан, я художник-режиссер кино, и сегодня я бы хотела рассказать вам, почему я все-таки уехала из Питера, почему я вернулась из большого э, мегаполиса в свой маленький-маленький городок, э, почему я уехала из Питера, где огромные возможности в плане кинематографа, но я вернулась домой, понимая, что возможности здесь гораздо больше, чем в Питере. Сейчас я расскажу свою историю. Итак, у меня пять причин, почему я уехала из Питера. Первое. Это огромный проект, который я сейчас на данный момент делаю с группой Курара, который мы планировали еще с февраля, сегодня июнь. То есть уже который месяц я нахожусь уже в предпродакшене. Вот, и это самая главная э, сподвижка, почему я все-таки собрала вещи и уехала. Это тот проект, который, о котором я мечтала, это тот проект, э, ради которого я работала все эти годы. То есть, э, конечно же, для меня он важен, и поэтому для того, чтобы. И поэтому, чтобы быть ближе к группе, чтобы было чуть больше возможностей в плане финансовой какой-то маневренности, я переехала в Екатеринбург обратно, чтобы просто сделать это более бюджетно. Вторая причина, почему я уехала из Питера. За последнее время, сколько я в нем находилась, я начала замечать, что моя продуктивность как режиссера, как художника очень сильно падает. Почему? Потому что в Питере приходится решать огромное количество проблем, связанных с финансами. То есть мне нужно оплатить квартиру, мне нужно найти деньги на еду, мне нужно оплачивать транспорт, какие-то там, не знаю, еще расходы. Я перестала покупать себе вещи, потому что у меня просто нет на это денег. Я начала очень сильно экономить на еде. Я перестала посещать какие-то музеи, театры, просто потому что я постоянно находилась в состоянии поиска денег. И это на самом деле очень сильно э, изматывает в, то, в тот момент, когда дома здесь, э, вот в моем городке, у меня есть квартира. Третье. Отсутствие работы. На данный момент из-за локдауна Питер очень сильно обрушился. Я рассказываю на своем примере. Когда я приехала в Петербург, э, это было где-то вот два, два с половиной года назад, еще не было коронавируса, еще не было этих всех локдаунов, не было этих всех проблем, и у меня была очередь из проектов, и в принципе деньги были. Когда наступила корона, после короны, все чуть-чуть немножко оправились, но я думаю, что оправляться рынок после этого будет еще ну, года 2-3, в зависимости от того, как корона поведет себя в будущем. То есть, ну, как бы нету лишних там 100-200 тысяч рублей у каких-то авторских проектов для того, чтобы снимать какие-то свои короткометражные фильмы. Люди выживают, люди занимаются выживанием, а не творчеством. То есть я вынуждена во время отсутствия работы в Петербурге уехать обратно домой. Работы нету. Последние полгода, пока я жила в Питере, у меня было, по-моему, то ли три проекта, то ли около того, не считая моих режиссерских. То есть это около проекта в 2-3 месяца. То есть это очень мало, это очень редко. Четвертое. Тоже достаточно весомая э, часть, которая сыграла также на мой отъезд именно уже со всеми вещами. То есть я могла оставить свои вещи в Петербурге на время, пока снимаю клип для Курары. Но я этого не сделала. Почему? Э -э Девушка, у которой я снимала комнату, то есть она собственник квартиры, и я у нее снимала комнату. У на... Наши отношения, они настолько обострились, что дальше продолжать наше совместное проживание было невозможно. Вот, поэтому это тоже сыграло свою роль, чтобы я с концами уехала из Питера. Пятое, достаточно не менее важное, ситуация, которая тоже повлияла на мой отъезд, это то, что здесь, в моем городке, находится моя семья, у меня есть старший брат, у меня есть мама, и у брата есть семья, с которой я достаточно хорошо общаюсь. И знаете, на самом деле, когда уезжаешь один в чужой город, где у тебя нету 
практически знакомых, друзей, ты, конечно же, ими обживаешься, но это не родственники, к которым ты привык на всю жизнь. То есть если бы моя, ма... если бы моя мама, если бы мой брат, если бы моя семья с самого начала жили бы в Петербурге, конечно, бы я бы ни за что не уехала. Вот. Но сейчас я понимаю, что поддержка, которую оказывает мне моя семья, это очень важно. И это хорошие воспоминания, и это хорошая душевная атмосфера, которая царит в нашей семье, и она мне нравится, и мне нравится, что у меня появилась возможность снова ее ощутить. Шестой пункт, про который я подумала уже после того, как приехала из Питера в свой город. Экология. В Питере очень мрачная погода. Мне она нравится, но из-за того, что я приехала именно летом в свой город, где сейчас очень солнечно, очень свежо, потому что я живу среди леса. Мне за три минуты можно дойти до озера большого-большого, через которое начинаются Уральские горы. И это потрясающие виды, это потрясающая атмосфера, это какая-то такая сила своей родной земли, которая на самом деле также меня питает. Я скажу еще небольшие напутственные слова по поводу того, что иногда не стоит рваться в большой город. Иногда в своем городе можно сделать гораздо больше. Я рада, что я поделилась с вами этой историей. Все, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, рассказывайте друзьям.